শুভ সকাল প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি স্বাস্থ্য বিষয়ক সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান ফার্স্ট এইড সৌজন্যে প্রত্যয় আমাদের সাথে আজকে উপস্থিত আছেন ডক্টর ফারজানা রহমান সহকারী অধ্যাপক জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ম্যাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ ম্যাম আমরা শুরুতেই জানতে চাইব যে সিটসোফ্রেনিয়া এটা কি এবং এটা যদি আমরা একটা মানসিক রোগ বলে থাকি তাহলে এটা একটা মানুষকে কতটুকু বদলে দেয় অনেক ধন্যবাদ প্রথমেই বলবো যে সিজোফ্রেনি একটি গুরুতর মানসিক রোগ এবং এই রোগে মানুষের চিন্তা চেতনা অনুভব সব কিছুরই অর্থাৎ তার মনোযোগতে একটি বিরাট বড় পরিবর্তন ঘটে এবং যে মানুষের চিন্তার জগতে পরিবর্তন ঘটে অনুভবের জগতে পরিবর্তন ঘটে আমরা বুঝতেই পারছি যে এটা মানুষকে একেবারেই সম্পূর্ণরূপে বদলে দেয় আচ্ছা যদি এটা নারী বা পুরুষ এদের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে যে নারী হলে তার সিমটম অন্যরকম বা পুরুষ হলে তার সিমটম অন্যরকম না নারী পুরুষের লক্ষণগত ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই তবে সাধারণত সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত যে সময়টা হ্যাঁ সেটি সাধারণত পুরুষদের মধ্যে ষোলো থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে আমরা দেখতে পাই এবং নারীদের ক্ষেত্রে এই বয়সের পার্থক্যটা একটু বেশি অর্থাৎ বিশ বা একুশ বছর থেকে সাধারণত এই রোগের প্রাদুর্ভাবটা দেখা যায় এবং ধারণা করা হয় যে নারীদের স্ট্রোজেন একটা প্রোটেকটিভ ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করে এই জন্যই সিজোপেনিয়াটা নারীদের মধ্যে একটু দেরিতে শুরু হয় কাদের মধ্যে এই রোগটা দেখা যায় বিশেষ করে আচ্ছা এখানে একটা কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব দেশের সব মানুষের মধ্যে সিজোফেনিয়া নামের এই রোগটি দেখা দেয় এবং এর মধ্যে কিন্তু কোনো বিভাগ বা বিভাজন নেই এবং পুরো বিশ্বে দেখা যায় যে দশমিক ছয় থেকে এক দশমিক এক শতাংশ এই গুরুতর এই মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে এই রোগটা যদি হয়ে থাকে এটা যদি বাংলাদেশে হয় বা বিদেশে হয় বা যেখানে হোক না কেন আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো যে একটা মানুষের সিজোফ্রেনিয়া হয়েছে কারণ অনেকেই হয়তো জানে না যে এই এই জিনিসটা এই মানসিক রোগটা কি বা এটা কিভাবে করে একটা মানুষকে বদলে দিচ্ছে আর সিমটমগুলো কি যে সে কি বেশি কথা বলছে বিড়বিড় করছে নাকি মনোযোগ দিতে পারছে না নাকি হুটহাট করে রেগে যাচ্ছে তাকেই আমরা সিজোফ্রেনিয়া বলছি অনেক ধন্যবাদ আসলে এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের দেশে বিশেষ করে আমাদের দেশে যে আমাদের দেশের মধ্যে মানসিক রোগ নিয়ে অনেক ধরনের কুসংস্কার প্রচলিত আছে এবং সিজোফ্রেনিয়ার যে লক্ষণগুলো তা আসলেও একটু গদ বাধা অন্যান্য মানসিক রোগের চাইতে একটু আলাদা তো আসলে এই লক্ষণগুলো অনেক সময় এভাবে মানে প্রকাশিত হয় যে একা একা আপনি যেটা বলেন একা একা বিড় বিড় করেন একা একা কথা বলে হ্যাঁ অদৃশ্য কোনো ব্যক্তির সাথে তার একটা সরাসরি সংযোগ এবং অনেকে কিন্তু একটা ভ্রান্ত জগতে ভ্রান্ত বিশ্বাসের জগতে বাস করেন যে তাকে কেউ মেরে ফেলবে তার ক্ষতি করবে তাকে খাবারে বিষ দিবে বা পুরো সিস্টেম বা সবাই পরিবারের সবাই তার পিছনে লেগেছে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে তাকে মেরে ফেলতে চায় তার সুনাম নষ্ট করতে চায় এই ধরনের অনেক ধরনের সন্দেহ দিয়ে অনেক সময় রোগটা শুরু হয় চিন্তা ভাবনা থেকে চিন্তা ভাবনার যে এবং আপনি যতই তাকে বুঝেন না কেন তার এই চিন্তার জগৎ থেকে এই ভুল চিন্তার জগৎ থেকে তাকে বের করে আনা যায় না এবং কখনো কখনো তারা এরকমও বলে যে তাদের চিন্তা কেউ নিয়ে যাচ্ছে তাদের চিন্তা কেউ নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের চিন্তা অন্যভাবে পরিচালিত হচ্ছে এটা এক ধরনের আর একটা হয় যে সেটাকে আমরা বলি হ্যালুসিনেশন যে আশেপাশে কোনো মানুষজন নেয় কিন্তু সে স্পষ্টভাবে অন্যদের কথা শুনতে পায় এবং সে ধারণা করে যে সবাই তাকে নিয়ে কথা বলছে তাকে নিয়ে আলোচনা করছে এবং কখনো কখনো তারা এমনও শুনতে পায় যে অন্য কোনো কণ্ঠস্বর তার সমস্ত কাজ চিন্তা চেতনা কন্ট্রোল করছে এবং তাকে অনেকে বল অনেক সময় তারা এবার এরকমও শুনতে পায় যে বলে যে তুমি মরে যা তুই তুমি মরে যাও তুমি ঝাঁপ দাও ওকে হত্যা করো ওকে মেরে ফেলো কখনো কখনো বয়সটা এরকমও আসে অনবরত দুই বা তিনটি বয়স তার সাথে কথা বলে এবং এরই সাথে যে তার ভ্রান্ত বিশ্বাস ডিলিউশন ভ্রান্ত যে তার চিন্তা চেতনা ভ্রান্ত যে শব্দগুলো সে শুনছে অডিটরি হ্যালুসিনেশন এর পরিপ্রেক্ষিতে সে অনেকে অনেক কিছু করে এটা কি নিয়মিত হচ্ছে যে মানে এটা কি প্রতিদিন হচ্ছে সাধারণত মানে প্রাথমিক সময়টাতে মানে কিভাবে করে বুঝতে পারবে যে এটা হচ্ছে এবং এখনই কোনো কিছু একটা সবচেয়ে বড় কথা পেশেন্টরা কিন্তু অনেকে বুঝতে পারে না যে এটা একটা মানসিক বিভ্রমের মধ্যে তারা যাচ্ছেন আশেপাশে সবাই বলে এবং আমাদের কাছে যখন পেশেন্টরা আসে তখন তাদের বাবা মা বলেন বা কাছে আত্মীয় স্বজন বলে যে ও যেন কারোর সাথে অদৃশ্য কারোর সাথে কথা বলে বা ও কারোর সাথে মেশে না বাসার খাবার খায় না বা হঠাৎ করে সহিংস হয়ে যায় বা অনেকে কিন্তু সমাজ থেকেও নিজেকে একদম বিচ্ছিন্ন করে রাখে একা একা এক ঘরে থাকে মনে করে যে অদৃশ্য কেউ তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং অনেকে খুব খুব 
অদ্ভুত ধরনের কোনো আচরণ করে অর্থাৎ কোনো এলোমেলো জিনিস বাসায় নিয়ে আসে যেগুলো কোনো প্রয়োজন নাই যেগুলো একেবারে অপ্রয়োজনীয় প্রায় নোংরা বা এরকম জিনিসপত্র নিয়ে আসে অথবা কারোর সাথে সে মেলামেশা করে না হয়তো খুব ভালো একজন ছাত্র ছিল হঠাৎ দেখা যায় তার রেজাল্ট খারাপ হয়ে যাচ্ছে সে কারোর সাথে মিশতে ভয় পাচ্ছে এবং যেহেতু সেই কানে যে কথাগুলো আসে যেগুলোকে আমরা বলি যে হ্যালুসিনেশন সে সেই কথার বিপরীতে সে কিন্তু খুব ভয় পেয়েছে তার মানে নিজের জীবনেও কিন্তু এটা প্রভাব ফেলতে পারে নিজের জীবনে এটা নিয়মিত আমি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যাই করছি না কারণ যদি কাজও করে থাকি সেখানেও প্রভাব ফেলতে পারে প্রভাব ফেলতে পারে এবং একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি বলবো যে যদি কারোর মধ্যে এই ধরনের লক্ষণগুলো থাকে তাকে যত দ্রুত সম্ভব মনোরোগ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে আসা উচিত এবং মাদকাসক্তি হলেও বা কারো যদি কোনো মানুষ কোনো শারীরিক সমস্যা থাকে ধরুন স্ট্রোক অথবা তার মস্তিষ্কে যদি কোনো টিউমার থাকে অথবা ইনফেকশন থাকে অথবা অন্য কোনো বড় ধরনের মেটাবলিক ডিসঅর্ডার যে লিভার বা কিডনিতে যদি কোনো রোগ থেকে থাকে তাহলেও কিন্তু তার এই ধরনের লক্ষণ নিয়ে আসতে পারে কাজে প্রথম যে বিষয়টি একজন মনোরোগ চিকিৎসক বা একজন চিকিৎসকের যে আগে দেখতে হবে যে এটা আসলে ক্রিয়া কাট একটি মানসিক রোগ কি না এবং যদি এই লক্ষণগুলো ছয় মাসে বেশি থাকে যদি এই লক্ষণগুলোতে সে ব্যক্তিগত জীবনে সামাজিক জীবনে পেশাগত জীবনে শিক্ষাগত জীবনে ছয় মাসের অধিক সময় নিয়ে যদি দেখা যেত তার ব্যাখ্যাত করছে তাহলে আমরা তাকে সিজোফেন এটা কিভাবে মানে শুরুটা কিভাবে হচ্ছে এটা কি জেনেটিক হতে পারে বা মানে পরিবারের কারো আছে বা যদি নাও থাকে তাহলে এটা শুরুটা কিভাবে করে হচ্ছে হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে আসলে মানসিক রোগের বেশিরভাগ মানসিক রোগের মতো এই সিজোফেনিয়ারও সঠিক যে কারণটা সেটা জানা যায় না এখনও তবে ধারণা করা হয় যে এটা আসলে পরিবেশ প্রতিবেশ জেনেটিক বংশগতি সব কিছুর একটা সম্মিলিত প্রতিক্রিয়া বা একটা সম্মিলিত মিথস্ক্রিয়ার ফল যেমন সাধারণত দেখা যায় যে যা যে সিজোফেনি আক্রান্ত তাদের মধ্যে পরিবার বা বংশগতি একটা বিষয় থাকে যে বাবা মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন খালা ফুপু মামা বা চাচা দাদা দাদি নানা নানি বা তা এমনকি তাদের ভাই বোন যদি হয়ে থাকে তাদের তাদের মধ্যেও কিন্তু সিজোফেনিয়া হওয়ার ঝুঁকি আছে এবং এ থেকে ধারণা করা হয় যে সিজোফেনিয়া মধ্যে বংশগতির সাথে একটা সম্পর্ক আছে তাছাড়া কিছু নিউরো ট্রান্সমিটার আছে মস্তিষ্কে যেমন মস্তিষ্কে বিশেষ এক ধরনের রস যাদেরকে আমরা নিউরো ট্রান্সমিটার বলি তো সিজোফেনিয়ার সাথে কিন্তু ডোপামিন এবং গ্লুটামিটের সরাসরি সম্পর্ক আছে এছাড়া অনেক সময় দেখা যায় যারা ক্রনিক যারা দীর্ঘমেয়াদী মাদকাসক্তি বিশেষ করে যারা গাঁজা সেবন করে থাকে তাদের মধ্যে একটু সিজোফেনিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় পরিবারে যদি কোনো ইতিহাস নাও থাকে তা তাহলেও কিন্তু সিজোফেনিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় আর যারা অভিভাবসন প্রত্যাশী বা বিদেশে থাকছে বা যারা শীতকালে যে শিশু জন্মগ্রহণ করে পরবর্তীতে তাদের মধ্যে সিজোফেনিয়া হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে তবে তারপর উপযুক্ত পরিচর্যা উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব ম্যাম সিজোফেনিয়া নিয়ে আমরা আরও আলোচনা করব আমরা ছোট্ট একটু বিরতি নিয়ে নিচ্ছি দর্শক ফার্স্ট এডে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না আমাদের সঙ্গেই থাকুন দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর ফার্স্ট এইডে আমরা কথা বলছিলাম সিজোফ্রেনিয়া নিয়ে ম্যাম যেটা আমরা কথা বলছিলাম যে আমরা তো জানলাম যে লক্ষণগুলো কি কি এবং কিভাবে শুরুটা কিভাবে হতে পারে তো আমাদের দেশের কি দেশে কি এখানে যথেষ্ট পরিমাণে চিকিৎসা যেটা করতে হবে বা একটা পেশেন্টকে যে নিয়ে যাবে সেটার বিষয়ে যদি একটু বলেন যে আমাদের আমরা এখানে কিভাবে করে চিকিৎসাটা করব এই ব্যাপারে আসলে আমরা আগেই বলেছি যে লক্ষণগুলো এরকম অনেকে যে এটা উনি যে একটা গভীর মানসিক রোগে ভুগছেন এটা বুঝতেই কিন্তু অনেকে সময় চলে যায় এবং অনেকেই মানসিক রোগ চিকিৎসা গ্রহণ করার জন্য অনেক দেরি হয়ে যায় আসতে একেই তো আমাদের দেশের মানুষ একটু কুসংস্কারের জন্য মানসিক রোগের ব্যাপারেও মানুষের অনেক ধরনের ভুল ধারণা থাকে অনেক নেতিবাচক ধারণা থাকে তো প্রথমত ওনারা বুঝতেও পারেন না অনেক সময় বুঝতেই দেরি হয়ে যায় যে তার মানসিক রোগ হয়েছে তো আর তাছাড়া আমরা বললাম যে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক রোগের লক্ষণ হিসেবেও মানসিক রোগ দেখা দিতে পারে এই জন্য তার প্রথমে তার ইতিহাস নিতে হবে তার যে রোগ লক্ষণগুলো ভালোভাবে শুনে 
ইনভেস্টিগেশনে যেতে হবে এবং তারপর যখন আমরা সঠিকভাবে রোগটা নির্ণয় হয় আমরা যখন বুঝতে পারি যে তার সিজোপেনিয়া আক্রান্ত তিনি তখন আমরা চিকিৎসাটা শুরু করি এখানে প্রথমেই কিন্তু সাইকো এডুকেশন অর্থাৎ এই রোগটা যে একটি গুরুতর মানসিক রোগ এই রোগ হলে যে তার পেশাগত জীবন এবং শিক্ষাগত জীবন পারিবারিক জীবন কিছুটা ব্যাহত হয় এরপরে এখানে একটা কথা বিশেষভাবে বলবো যে সঠিকভাবে যদি চিকিৎসা দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু মানু এই সিজোপেনিয়া থেকে এই রোগের লক্ষণগুলো অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং একজন সিজোপেনিয়া আক্রান্ত মানুষ প্রায় সুস্থ মানুষের মতোই জীবনযাপন করতে পারে কাজে এখানে ওষুধের একটা ভূমিকা রয়েছে রেগুলার ফলো আপের একটা ভূমিকা রয়েছে রিহ্যাবে গেলে কিভাবে উপকার পাবে সে আচ্ছা এখানে আমি বিশেষভাবে বলবো যে রিহ্যাব রিহ্যাবিলিটেশন এটি একটি আলাদা বিষয় যে একজন মানসিক রোগী সিজোফেনি আক্রান্ত রোগী তিনি যেন পরবর্তীভাবে তার পুনর্বাসনটা সেই বিষয়টা এবং আমাদের দেশে যে আমি জাতীয় মানুষের স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে কর্মরত আছি এছাড়া প্রত্যেকটি মেডিকেল কলেজের মানসিক রোগ বিভাগ এবং মনোরোগ বিদ্যা বিভাগ যা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি এবং সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের মানসিক রোগ বিভাগ বিভাগ এতে কিন্তু এই রোগের চিকিৎসাটা খুব সুব্যবস্থা আছে আচ্ছা এবং সরকারি বেসরকারি সবভাবেই কিন্তু আমরা এই রোগটিকে চিকিৎসা করতে পারি এবং এটা একদম বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা আছে অনেক সময় এই রোগে যারা আক্রান্ত হন তারা অনেক সময় খুব অপচিকিৎসার শিকার হন শুধু শিক্ষিত অশিক্ষিত বা আমাদের যারা গ্রামে বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করেন তারা অনেক সময় দেখা যায় যে বিভিন্ন ধরনের এই চিকিৎসকদের কাছে না এনে যে প্রথাগত যে অন্য যে অন্য যে যারা আছেন যে বিভিন্ন ধরনের ট্র্যাডিশনাল হিলার বলি আমরা যাদের কি হ্যাঁ যে ওঝা বা জিন ভূত এর অসুখ বলে মনে করে তারা বিভিন্ন কবিরাজের কাছে নিয়ে যান তখন কিন্তু এই রোগীরা মারাত্মকভাবে নির্যাতনের শিকার হন মারাত্মকভাবে অপচিকিৎসার শিকার হন এবং তখন দেরি হয়ে যায় আমরা সাধারণত বলি যে রোগ লক্ষণ শুরু হওয়ার পর যত দ্রুত ওনারা মনোরোগ চিকিৎসকের কাছে আসবেন এবং সঠিক চিকিৎসাটা নিবেন তত দ্রুতই কিন্তু ওনারা সুস্থ হয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক যে চিকিৎসার কথাটা বললেন সেটা কি গ্রামে গঞ্জে যারা আছে তাদের যদি এরকম এই রোগটা যদি থাকে তার সিজোফ্রেনি আছে তখন তখন কি খরচটা কি অনেক বেশি পড়ে যাবে না তার জন্য খুবই ধন্যবাদ আপনাকে এত চমৎকার একটা প্রশ্ন করার জন্য যে সিজোফ্রেনিয়া যতটা গুরুতর মানসিক রোগ এই চিকিৎসাটা কিন্তু অত খরচ সাপেক্ষ না এবং এখন খুব নতুন একটা বিষয় আমাদের বর্তমান সরকার গ্রহণ করেছেন যে সেটা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক চিকিৎসা বা প্রাইমারি যে আমাদের চিকিৎসার যে ব্যবস্থা তার সাথে মানসিক রোগের চিকিৎসাটা অঙ্গীভূত করা হয়েছে কাজে প্রাথমিক অবস্থায় যে কোনো জায়গায় হ্যাঁ যে কোনো হেলথ কমপ্লেক্সেও কিন্তু ওনারা চিকিৎসা করতে পারবেন এবং এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার জন্য যে ওষুধগুলো আমরা দিয়ে থাকি তা বিনামূল্যেই প্রেরণ করা হয় এবং দামও খুব কম সরকারি যেসব হাসপাতালগুলো আছে সেখানে যদি কম খরচেও তারা কিন্তু আর পরিবারের কথাটা যেটা বললেন পরিবারের একটা ভূমিকা আছে যে তার তাদের একটা সাপোর্ট দেওয়া যার সিজোফ্রেনি আছে তো এই বিষয়ে যদি একটু বলেন এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে অনেক সময় হয় কি যারা সিজোফ্রেনি আক্রান্ত তারা তো কোনো কাজ করতে পারেন না বা দেখা যায় যে তারা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন তাদের রোগ লক্ষণগুলো অনেক সময় এত অদ্ভুত হয় বা এত অন্যরকম হয় পরিবারের সদস্যরা খুব বিব্রত থাকেন লজ্জিত থাকেন তো আমরা খুব মানে খুব বিনীতভাবে বলবো যে একটা পরিবারে যদি কারো ডায়াবেটিস হয় যদি কারো হাইপার টেনশন হয় কারো স্ট্রোক হয় তাকে কিন্তু আমরা কেউ এক ঘরে করে ফেলি না তাকে নিয়ে কিন্তু আমরা কেউ লজ্জা পাই না তার জন্য আমরা উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন জায়গায় যাই তো সিজোফেনিয়াও একটি মানসিক রোগ এবং এখানে কিন্তু পরিবারের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে এই জন্যই যে অনেকেই কিন্তু সিজোফেনিয়া আক্রান্ত রোগীটার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করেন শিকল দিয়ে বেঁধে রাখেন তাকে বলেন যে বিভিন্ন ধরনের কটুক্তি করে গালাগালি করে বকাবকি করে যে আমাদের পরিবারে এক সন্তান হয়তো অনেক বড় অবস্থানে আছে এই ছেলেটার জন্য আমি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারি না বা অন্য অনেকের সাথে তাকে তুলনা করে তাকে ছোট করে এই ধরনের আচরণ পরিবারের সাথে পরিবারের অন্যান্যদের সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন এবং বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে তারা যদি সহযোগিতা না করেন তারা যদি খুব খুব তীব্র ভাষায় রোগীদের সাথে কথা বলে বা ওষুধপত্র না খাওয়ায় বা খুব তীব্র অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটায় তাহলে কিন্তু এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা ক্রমাগত মানে তারা সঠিকভাবে তখন তাদের উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না তারা আরও বেশি অসুস্থ হয়ে যায় এই বিষয়টা দেখতে হবে আর আমি একটা কথা খুব 
জোর দিয়ে বলতে চাই যে পরিবারের পাশাপাশি যারা সিজোফেনিয়ায় আক্রান্ত যে দীর্ঘমেয়াদি গুরুতর মানসিক রোগে আক্রান্ত হলে তাদের মধ্যে কিন্তু এক ধরনের মানসিক অক্ষমতাও তৈরি হয় এবং তারা কোনো কাজকর্ম করতে পারেন না তো তাদের জন্য কিন্তু সমাজসেবা অধিদপ্তর এই সরকারের সাহায্যার্থে সমাজসেবা অধিদপ্তর বিশেষ ভূমিকা রাখে এবং জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে আসলে এই চিকিৎসাটা নিলে এই সমাজসেবা অধিদপ্তরের থেকে যে সাহায্যটা পাওয়া যায় সেটা সাহায্যটা পাওয়া একটু সহজ চিকিৎসাটা কিভাবে করে পাচ্ছে সে কি গিয়ে শুধুমাত্র ডক্টরের কাছে গেলেই যে প্রেসক্রাইব করে দিচ্ছে তাকে যে ওষুধ প্রেসক্রাইব করে দিচ্ছে অতটুকু কি যথেষ্ট নাকি কোনো এটার কোনো প্রসেস আছে যেটা নাকি একটা কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে যদি সিজোফেনিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিরা একেবারে চিকিৎসাহীন থাকে এটা কিন্তু মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে কারণ তাদের যে ভ্রান্ত জগতে তারা বাস করে তারা মনে করে কেউ তাকে মারতে আসছে কেউ তাকে ক্ষতি করতে আসছে তখন সেও কিন্তু সেই মানুষটা প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে যায় সহিংস হয়ে উঠে এইভাবে করে সিজোপেনি আক্রান্ত রোগীরা যেহেতু গুরুতরভাবে মানসিক রোগে আক্রান্ত অনেক সময় কিন্তু তারা আত্মহত্যা করে বা অন্যকে হত্যা করে ভাঙচুর করে সহিংস হয়ে ওঠে তখন কিন্তু মনোরোগ চিকিৎসকের কাছে আসতে হবে মানসিক রোগ এর চিকিৎসা দেওয়ার সুযোগ আছে এমন জায়গায় যেতে হবে এবং সেখানে কিন্তু রোগীর অ্যাডমিশন বা হসপিটালাইজেশনও প্রয়োজন হতে পারে কাজে এটা আসলে একজন মনোরোগ চিকিৎসক উনি নির্ধারণ করবেন যে ওনাকে কি আমরা আউটডোর বেসিসে চিকিৎসা দিয়ে ওষুধ দিয়ে ছেড়ে দেবো নাকি তাকে ভর্তির প্রয়োজনীয়তা আছে আমরা অনেক কিছুই আসলে জানলাম অনেক তথ্য পেলাম সিজোফেনিয়া নিয়ে যদি কোনো পরামর্শ দেওয়ার থাকে আমাদের দর্শকদের জন্য তাহলে কি কি বলবেন হ্যাঁ প্রথমেই বলবো যে সিজোফেনিয়া আক্রান্ত রোগীদের অবহেলা করবেন না যে লক্ষণগুলো নিয়ে আমরা কথা বললাম বা সেই লক্ষণগুলো থাকলে আমরা সাথে সাথেই অনুরোধ করব তারা যেন মনোরোগ চিকিৎসকের কাছে বা নিকটস্থ কোনো হাসপাতালে যেতে এবং এটা গোপন করবেন না নিজেকে ছোট মনে করবেন না নিজেকে দায়ী মনে করবেন না যথাযথ চিকিৎসা পেলে একজন সিজোফেনিয়া আক্রান্ত রোগী অনেকখানি তার রোগ লক্ষ্য নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং অনেকখানি তিনি স্বাভাবিক জীবনে যাপনে আসতে পারেন কাজে তাকে সহযোগিতা করুন তার সাথে সুন্দর আচরণ করুন ম্যাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে থাকার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শক ফার্স্ট এইড অনুষ্ঠান আজ এ পর্যন্তই পরবর্তী আয়োজনে আবারও হাজির হব নতুন কিছু বিষয় নিয়ে নতুন একজন অতিথির সঙ্গে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এটি নিউজের সঙ্গে থাকবেন